Причали Боріважа тимчасово зупинили перевалювати зерно на експорт. Підприємство стало, співробітники не можуть потрапити на роботу. Працівники Боріважа повідомили, що 5 жовтня слідча група в складі співробітників СБУ та БЕП заплакували приміщення адмінбудівлі. Два дні працює вже служба безпеки, перевіряє нас. А сьогодні практично зупинили діяльність компанії, тому що попросили всіх вийти з приміщень. Ну, так як не працює управління, то і зупиняється технологічний процес, тому що не можуть все йти безконтрольно. Тобто зараз люди в даний момент з утра не працюють. Всі зупинилися. Ми зупинили вигрузку прийомки зерна, ремонтні роботи по зберіганню оборудовання. Люди зараз вот всі вот без роботи стоять у нас. Тобто ми сьогодні з утра повністю не працюємо, при цьому ви в курсі, да, що зерновий коридор відкритий, ми повинні оперативно все обробляти, груза і все інше. Зараз ми повністю стоїмо. Коли наша знімальна група приїхала на підприємство, ми побачили, як частина робітників покидає приміщення. Люди повідомляють, що перед виходом їх особисті речі оглядали. Надалі в приміщення нікого не запускали. Журналістам також відмовили у спілкуванні з представниками слідчої групи. Извините, я не могу давать интервью. А не, скажите, не, ласка, ну, извините, я не могу. Я давать. разумею, но не могу. Не, 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 не. Кто, кто? не могу. А кто может? Не могу. А они мне дадут интервью. Старший тоже. Меня не Вначале не выпускали. Сейчас, когда уже зашли по кабинетам кто-то куда, я вышла. Обшуковали. Просто посмотрели. А я кому Что кажут? А вдруг вы что-то вынесете ценное? Якщо вчора, позавчора нам хоч щось, щось можна було робити, то сьогодні, як бачите, нас вигнали з нашого здання, запротили працювати на своїх місцях, засновано все повністю, все наше виробництво. А крім того, у нас є ж обов'язки по нарахуванню заробітної плати за, сентя... за вересень. Але і навіть бухгалтеру, який нараховує заробітну плату, то відділ кадрів також заборонили працювати на своїх місцях. Тобто зараз складається така ситуація, що ми не можемо не виконувати обов'язки перед нашими постачами нашими контрагентами, не просто навіть перед собственними працівниками для нарахування заробітної плати. Третій день від обиск, третій час не приїхали. Нікак не можуть обискати це здання. Сьогодні вже вирішили по всім кабінетам, принудити нас всіх виганяє, збирати це в кучку і щось іщать. І Натан знає сам що чого. Ну, а, а ви навіщо? Вас опитують якось? Ні, не опитують, просто я тут співробітник адміністративного начальника служби безпеки, я покажу собі здання, вони тут обиск проводять, Процесуальним законом мене не можуть випустити якоби. Хоча я до цього ходив, поки вони приїхали туди і обратно. Він причав, їздив, тому що робота є сьогодні теж. Про причини та мету обшуку на словах пояснив юрист підприємства. Правовий консультант звинувачує співробітників СБУ та БЕП у перевищенні повноважень. А також запевняє, що у всіх етапах слідства керівники Боріважа йшли на зустріч. Причиною конфронтації стали неправомірні вимоги документів одразу по декільком юридичним особам, які працюють на одній території, пояснюють на підприємстві. Вони діють в рамках кримінального провадження дуже там, широкого. Я не можу розповсюджуватися про нього наразі. Але е, можу сказати, що вони діють у повністю протиправно, всупереч ті ухвалі, на підставі якої проходить обшук, а також положенням та нормам Кримінально-процесуального кодексу. Ми надали повністю всі документи, які необхідні, та доступ до приміщень, бухгалтерії, відділу обліку, де можуть знаходитися документи, які їх цікавлять по цим компаніям. Більш того, ми підготували самостійно реєстри цих документів для того, щоб їм було простіше складати протоколи, там може бути тисяча найменувань. І ніби все проходило нормально, ми допомагали правоохоронцям, але на другий день обшуку, 4-10, вони попросили надати також документи щодо залишків зерна в наших селосах зберігання, от можете побачити, другої компанії «Термінал Буріваш». І от це ключове порушення. Потрапити в адмінбудівлю нашій знімальній групі таки вдалося. Проте надати коментар правоохоронці відмовились. Причина – відбувається слідча дія і триває обшук. Потім представник ймовірно слідчої групи в нервовій формі затребував від журналістів покинути територію будівлі.